e a alunos da rede municipal de São João da Cana Brava, dos anos finais. Nós vamos prosseguir o processo de leitura. Esta semana aqui estamos trabalhando a unidade temática leitura. Já fizemos leitura de outros gêneros em nossas aulas, outros gêneros textuais. E nessa aula de hoje, a leitura, vamos fazer a leitura de crônica. Crônica é um gênero textual, um gênero textual bom de se ler. Ele é, as caracteres dele apresentam uma linguagem simples, de fácil compreensão. O espaço, ou seja, o cenário, é um cenário reduzido. As personagens também são reduzidas, ou seja, são poucas personagens. Os temas que podemos usar para escrever uma crônica são diversos. Desde o futebol, a política, como se diz, qualquer acontecimento do dia a dia pode ser usado para escrever uma crônica. Eu trouxe... Selecionei para a nossa leitura de crônica uma crônica produzida por eu mesmo, o professor de vocês, para mostrar principalmente que não é um bicho, como diz a linguagem popular, um bicho de sete cabeças produzir, escrever uma crônica. Qualquer pessoa pode escrever. E a linguagem, de acordo com o contexto temático da, da crônica, você utiliza a linguagem. Há crônicas que utilizam a linguagem do sertanejo, outras vezes utilizam a linguagem do, do caipira, enfim. É diversas as possibilidades de uso da linguagem e de temas que podem ser abordados na crônica, esse gênero textual que tem uma relação muito próxima com, com o jornalismo. Existe até a crônica jornalística, mas existe a crônica também afetiva, a crônica literária. Mas é um gênero textual que ele teve um, como se diz, uma grande aceitação no Brasil, justamente porque é um, um, um texto curto, de fácil leitura, de fácil compreensão. A palavra crônica ela é, é derivada da, da palavra cronos, que significa tempo. Viu? Ou seja, ela tem essa relação também com o tempo. Tanto é que uma das características também da crônica é a sua efemeridade. Ou seja, ela envelhece muito rápido. É um texto efêmero, ou seja, de, go, de, 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 como se diz, de interesse efêmero. O que é interessante ler hoje numa crônica, uma crônica que é interessante hoje, amanhã, ou como se diz, daqui a um mês, é bem provável que ela não tenha mais interesse. Ninguém se interessa em ler, porque ela, o tema dela já envelheceu. Mas eu, utilizei, eu aproveitei um tema que não envelhece tão assim rápido. Passemos a leitura da cona. O título dela é Cana Brava, uma história de amor. Aí esse, esse texto vai falar de Cana Brava e o amor que algumas pessoas, eu peguei por referência algumas pessoas de, geração, de gerações diferentes, para mostrar que essas pessoas amam o Canambrava e que eu, mesmo não sendo filho de Canambrava, também amo Canambrava. Porque foi essa cidade que eu senti uma relação muito, muito próxima com o município de vocês. <coughs> Nesta data comemorativa ao natalício emancipatório de São João da Canambrava, Muitos filhos seus declaram merecidamente seus sentimentos de amor ufanista pela terra natal. Nesta data alusiva, as redes sociais tornam-se espaço das mais belas mensagens, fotos, histórias e fatos marcantes de cana brava no presente e no passado, ou seja, no passado e no presente. Mesmo não sendo filho deste chão, também gostaria de fazer algumas considerações afetivas pela velha e amada Canambrava. 
esse pequeno e aconchegante lugar pelo qual tenho muito apreço, amor, admiração e respeito. Assim, gostaria de encontrar os adjetivos, em, os, os adjetivos mais enaltecedores para facilitar, para qualificar aquela que escolheu, que me escolheu, oportunizou-me e adotou-me como um de seus filhos. Por esse e tantos motivos, outros motivos, sou grato a São João da Canambrava. Obrigado. É natural que as pessoas desenvolvam amor e afeto por seu lugar de origem. Não nos causa nenhuma admiração que José Luiz Zeloso sinta amor e paixão por seu berço primeiro. E talvez o único, pois foi neste vale vazes que ele contribuiu, construiu sua vida sem dúvida, neste relacionamento de 95 anos, suas histórias entrelaçam-se e confundem-se, pois o chão que ele viu nascer é o, me é o mesmo que ele ajudou a construir, a crescer e desenvolver. Terra e homem amam-se com reciprocidade. Do mesmo modo, não seria surpresa se Deus Vita Rosa de Souza resolvesse expor seus sentimentos afetivos por sua localidade de nascimento, uma vez que foi nesta terra que seus pais viveram, escreveram suas crônicas, edificaram residência, construíram família e sonhos, vidas e deixaram todo o legado de amor, de carinho por este povoado que surgiu nesta pequena planície entre morros e vales. A filha de Antônio e Rosa tem todos os motivos para amar incondicionalmente esta vila encravada entre colinas. Ela aprendeu no seio familiar todos os mandamentos para tornar-se uma cidadã amante deste lugar que seria abençoado por São João Batista. Sem dúvida alguma, Teusuíta Rosa tem muitos motivos concretos para amar São João da Cana Brava. Também não é espantoso que Elisângela dos Santos Chagas declare sua veneração pelo brejo materno, pois foi nesta pequena urbe que ela nasceu, cresceu e aprendeu a ser uma pessoa honesta e verdadeira. É natural que ela ame-a, que seja devoto do precursor de Cristo, padroeiro desta cidade. Pois foi naquela igreja que ela recebeu a água do batismo. Também foi naquela mesma casa de oração que apresentou seus descendentes ao nosso Deus e Criador. Portanto, a mãe de Francisca Débora tem muitos motivos e razões para revelar seu carinho e compaixão por seu município. De modo análogo aos outros casos mencionados, ademais não causaria estranheza que Maria Luzinete Rocha demonstrasse seu carinho e afeição por Cana Brava, dado que foi nem em suas ruas que aquela menina deu seus primeiros passos. Foi em suas escolas que ela aprendeu as primeiras letras. Foi na capela dedicada a São João Batista que ela recebeu os sacramentos do batismo, Eucaristia, Crisma, e foi neste mesmo templo religioso que ela disse sim à vida matrimonial. Por estas e outras circunstâncias, é que Maria Luzinete tem todo o fundamento para proclamar seu fascínio por cana brava. Não nasci neste lugar, não plantei a semente neste chão, não fixei residência nesta localidade. Porém, antes dele ganhar sua independência, eu já alimentava o sonho de visitá-la, conhecer suas ruas, rezar em sua igreja. Porém, a concretização deste somente aconteceu dois anos após 
sua liberdade política. Em 23 de junho de 1990, pisei neste chão. Banhei nas águas frias do rio Bananeira. Assisti à novena em honra a São João Batista. Dancei no Canabravesse Clube as músicas e sucessos da época. Lambada. E no dia seguinte, cedinho, novamente banhei-me nas águas límpidas e frias do mesmo rio. Era um ritual de purificação. Saciei minha fome e assisti pela primeira vez à missa solene de São João Batista. Não importa a forma como se deu tais relações amorosas, pessoa e cidade, ou seja, eu e Canabra. É fundamental que tenhamos esse amor como alicerce motivador para fazermos de São João da Canambrava uma terra acolhedora, promissora, impulsionando-a para o crescimento. Que tenhamos a bravura da cana, que sigamos o exemplo de tantas mulheres e homens de fibra que deram o suor do rosto para ver esta vila crescer e tornar-se cidade e, especialmente, um lugar bom para viver, trabalhar e, sobretudo, construir amizade. Parabéns, São João da Cana Brava. Parabéns, Canabravense. Se este lugar é bom, deve-se ao seu povo, pois a cidade é o que seu povo faz dela. Essa crônica, eu, eu, eu redigi ela o ano passado, no dia 11 de abril, dia em que São João da Cana Brava comemora o aniversário político, a emancipação política. O ano passado fez 32 anos. Agora, lendo, percebi que ficou dois parágrafos que não foram colocados nesses slides. Mas isso também não perdeu o sentido do texto. O texto, quando bem, como se diz, bem redigido, uma crônica também tem essa característica de você poder deslocar um parágrafo de um lugar para o outro. E os dois parágrafos, me recordo que ficou, era explicando o fato dessas analogias entre esse amor de que podemos desenvolver por um lugar em que nascemos. Principalmente dos filhos, os filhos canabravenses. E explicando por que, que eu amo canabrava sem ser filho de lá. Esse texto, você pode perceber que essa crônica não apresenta muitos personagens. Apresentou quantos personagens? Eu que sou personagem narrador, personagem. Zé Luiz Veloso, Delzuíta Rosa, Elisângela Chagas e Maria Lúcia Médio. Ou seja, não são personagens ativas, personagem ativa na crônica, só quando é uma crônica assim, com muita presença de diálogos, essa crônica não é uma crônica com presença de diálogo, de discursar, como se diz, sem presença de diálogos, mas é uma, uma crônica, mais narra, uma narrativa mais histórica, mencionando fatos relevantes da história e, e trazendo para, e correlacionando com as pessoas. Canabravense e eu que não sou deste município. Percebemos também que o, o, o cenário da crônica é um cenário reduzido, é apenas São João da Cana Brava. A zona urbana é como se a gente estivesse lá de cima daquela serra observando tudo. E de lá você vê, como se diz, a vila crescer, vê os vales, vê as planícies, enfim de todas aquelas colinas que rodeiam esse contexto local que é São João da Canambrava. Percebemos também que a linguagem é uma linguagem acessível. É por isso que também eu gosto de escrever crônica, porque a gente pode usar, tem a liberdade da linguagem, ser uma linguagem do dia a dia. Fica a dica da leitura, depois no grupo. No WhatsApp eu vou colocar o texto original, para vocês também perceber que preciso fazer algumas correções. 
eu tinha escrito, mas tinha guardado no, no papel e, e depois digitei e coloquei no, no computador, digitei e deixei no computador, mas algumas correções eu percebi agora mesmo, nem, nem tinha feito todas as correções. Mas o, o objetivo primeiro desse, de colocar ela aqui é justamente mostrar que é possível que cada pessoa, qualquer pessoa escreva uma prova. Eu não sou nem um escritor, nem tenho pretensão de ser. E a gente consegue escrever uma crônica que talvez agrade algumas pessoas. Agradeço e fica a dica. Vamos ler e produzir. Assim como vimos no começo, na, na primeira aula de, nossa de leitura, que uma das concepções de leitura da professora Maria Helena Martins é o quê? E é uma, é, a leitura é justamente quando você consegue extrair significado daquilo que você tem contato, do texto que você tem contato. Se nós formos aprofundar a discussão sobre Maria Helena Martins, aí ela coloca os vários tipos de leituras e que dentre eles ela coloca uma, uma, a leitura de mundo. Às vezes a pessoa não é alfabetizada, mas ele tem uma leitura de mundo muito boa. Consegue entender situações e e tirar significado de, 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 de situações do dia a dia, de, de ocasiões em que, às vezes, uma pessoa que é alfabetizada não consegue. Portanto, a pessoa até analfabeta, ele, pela concepção de leitura de Maria Helena Martins, o analfabeto também sabe ler, principalmente quando ele faz uma leitura de mundo, uma leitura sensorial. Portanto, vamos ler. Quem lê... A leitura abre horizontes. Boa tarde, bom dia e obrigado.